டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லெசன் டூ டுவெல்த்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் மியூசியம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கு அதுக்கு மேலே ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கல்டிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கல்டிவேஷன் அப்படின்னா பயிரிடுதல் ஓகேவா பழங்கால மனிதர்கள் வந்து பயிரிடுற முறையை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் டிட் நாட் நோ டு க்ரோ கிராப்ஸ் எப்படி பயிர் வளர்க்குறதுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது They wanted in all the landscape in search of food. அதாவது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐம்லஸ் அதாவது அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்களாம் லேண்ட்ஸ்கேப்னா நிலப்பரப்பு லேண்ட்ஸ்கேப்னா நிலப்பரப்பு நிலத்தில் அவங்க பாட்டுக்கு போ கா ஒரு போக்கில் நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்களாமா ஃபுட்டை சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு சாப்பாட்டுக்கு எது கிடைக்குதோ என்ன ஃபுட்டு கிடைக்குதோ எது பழம் கிடைக்குதா இல்லை என்ன மீட்டு கிடைக்குதா இறைச்சி ஏதாவது கிடைக்குதோ அதை எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டு ஒரு எய்ம்லெஸ் வாழ்க்கை அவங்க இந்த தான் எய்மு நாம் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் வாழணுங்கிற ஒரு எய்மே அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு என்ன ஃபுட்டு கிடைக்குதோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டுருப்போம் வாழ்வு மரப்பட்டைகள் இருக்குதுல்ல To cover their body. அவங்களுடைய பாடியை வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க தே லிவ்டு இன் கேவ்ஸ் கேவ்ஸ்னா குகை அண்டு கோல்ஸ்னா ஒரு ஓட்டம் இருக்குல்ல அதில் பிக் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஒரு பெரிய மரத்துக்குள்ளே இருக்குல்ல ஹோல் இருக்குல்ல பெரிய ஓட்டம் இருக்குல்ல அந்த ஹோல்குள்ளே இருந்து ஒழிஞ்சு வாழ்ந்துக்கிட்டாங்களா ஏன்னா அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கிடும்ல அதுக்காக அந்த குகைக்குள்ளேயும் இது குட்டி இதுக்குள்ளேயும் எல்லாம் வாழ்ந்தாங்களாமா நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்கள் ஸ்டோன்ஸ் வேர் ஷார்ப்னட் ஆஸ் த டூல்ஸ் பை தம் அவங்களே என்ன பண்ணாங்களாமா ஸ்டோன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டோனை வந்து ஷார்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா கல்ல உரசி அதை ஷார்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா தே மேட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு ஸ்டோனை வச்சு என்ன பண்ணாங்க அதை ஷார்ட் பண்ணி பண்ணி அடுத்த ஸ்டோனை அவங்களே உருவாக்கிக்கிட்டாங்களா தி ஷார்ட் டூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோனை வந்து ஷார்ட் பண்ணி வச்சது எதுக்காக அப்படின்னா ஹண்ட் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸை வந்து அனிமல்ஸ் வந்து அந்த கு அந்த அண்டு டியர் த ஃப்ளஷ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதை வந்து நல்ல இது பண்ணி ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த டூல்ஸ் அந்த ஸ்டோன் வந்து ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா அதை கிழிக்கிறதுக்காக அந்த சதை பகுதியில் கிழிச்சு கிழிச்சு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் தே யூஸ்டு போன்ஸ் அடுத்த பேரக்ராஃப் பாருங்கள் தே யூஸ்டு போன்ஸ் ஹார்ன்ஸ் போன்னால் எலும்பு ஹார்ன்னா கொம்புகள் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஆடு மாடு மான் இதோடைய கொம்புகள் ஏறு மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதோட கொம்புகளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களா கிழிக்கிறதுக்கு ஸ்டோன்ஸ் ஸ்கின்னு பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்டு ஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் ஏ டூல்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க பழங்கால மனிதர்கள் வந்து டூல்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க கருவிகளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் தே வெப்பன்ஸ் இஸ் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் கால்டு நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் ஆர் நியோலிட்டிக் ஏஜ் இந்த ஏஜை தான் நம்ம இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இந்த இதெல்லாம் இந்த காலத்தை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் புதிய கற்கால முறை அல்லது நியோலிட்டிக் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா கீழே வாங்க இங்கே வாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டோன் ஏஜை த்ரீ போய் தான் பிரிச்சுருக்காங்க என்ன அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் பேலியோலிட்டிக் ஏஜ் பேலியோலிட்டிக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் இது எப்போ இந்த காலம் இருந்ததுன்னா பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி பார்த்து பிசிஇனா பிஃபோர் கிறிஸ்ட் எரா எரானா இந்த இடத்துல நூற்றாண்டுன்னு அர்த்தம் பிஃபோர் கிறிஸ்ட் எரா அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேலியோலிட்டிக் ஏஜ் இருந்திருக்கு ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் ஓகேங்களா மீசோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னா மிடில் ஏஜ் ஓகேங்களா அந்த பேலியோலித்திக்கும் நியோலித்திக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை தான் நம்ம மீசோலித்திக் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பிஃபோர் பிசிஇக்கு எந்த எண்ணா எட்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நியோலித்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அதாவது 
டிஒய் அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கும் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு அந்த இடைப்பட்ட அப் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம சொல்லலாம் அந்த பிசி அந்த இதை தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் நியோலிட்டிக் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஆக்டிவிட்டியில் த்ரீ கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை பாருங்கள் வாட் வாஸ் த ஃபுட் ஈட்டன் பை ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வந்து என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டான்னு கேட்குறாங்க நம்ம படிச்சுக்குமா காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸு லீவ்ஸு என்ன கிடைக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரூட்ஸ் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் மீட் மீட்னா இறைச்சி அனிமல்ஸுக்கு ஒன்றும் சாப்பிட்டாங்க இல்லையா அதை மீட்னு எடுத்துருக்கேன் மேம் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நாடு இந்த ஃபோர் எழுதிக்கிங்க ஓகே ஒய் டிட் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் லிவ் இன் த கேவ்ஸ் ஏன் வந்து ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வந்து ஏர்லி ஹியூமன்ஸ்னா பழைய கால மனிதன் வந்து கேவ்ஸில் குகையில் வாழ்ந்தான் அப்படின்னு சொன்னோமா மரப்பொந்துலையும் குகையிலையும் வாழ்ந்தான்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் த ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் லிவ் இன் த கேவ்ஸ் அது எடுத்து இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க த ஏர்லி ஹூமன்ஸ் லிவ் இன் த கேவ்ஸ் பிகாஸ் 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 தே டிட் நாட் நோ ஹவு டு பில்ட் த செல்டர் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வீடு கட்டுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க கேவ்ஸில் குகையில் வாழ்ந்தாங்க இன்னொருக்கா சொல்கிறேங்க அவனிங்க ஒய் டிட் ஏர்லி ஹூமன்ஸ் லிவ் இன் த கேவ்ஸ் ஏர்லி ஹூமன்ஸ் லிவ் இன் த கேவ்ஸ் பிகாஸ் தே டிட் நாட் நோ ஹவு டு பில்ட் த செல்டர் செல்டர்னா இருப்பிடம் வீடு அது கட்டுறது எப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால குகையில் வாழ்ந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒய் டிட் தே ஈட் ரா ஃப்ளஷ்ஷு ஏன் வந்து ரா அனிமல்ஸை வந்து ரா ஃப்ளஷ்ஷாக அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கொண்டு அப்படியே சாப்பிட்டாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த நெருப்பு பற்றியெல்லாம் ஃபயரை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா எப்படி குக் பண்ணணும் ஃபயரை பற்றி தெரியாது மேம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க பிகாஸ் பிகாஸ் தே ஈட் ரா ஃப்ளஸ் பிகாஸ் தே டிட் நாட் ஹாவ் த நாலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்டு குக் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த அறிவே இல்லை எப்படி அதை ஃபயர் பண்ணி குக் பண்ணி சாப்பிடணுங்கிற நாலேஜே அவங்களுக்கு இல்லை பிகாஸ் தே டிட் நாட் ஹாவ் த நாலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்டு குக் ஓகேங்களா இது ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் தே யூஸ்டு கிளாத்ஸ் டார்ச் டூல்ஸ் அண்டு வெப்பன்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்க டூல்ஸு இந்த ஸ்டோன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க த பர்போஸ் ஆஃப் யூஸிங் த மார் கிவன் பிலோ எந்த பர்போஸ்க்காக இதெல்லாம் அவங்க வெப்பன்ஸ் டார்ச் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பாருங்கள் டு ப்ரொடெக்ட் தம்செல்ஸ் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க டு ஃபைண்ட் த பாத் அட் நைட்டு அதாவது நைட்ல எல்லாம் இங்க இது பண்றப்ப நைட்ல இருக்கிறப்போ அந்த வழியை நடந்து போறப்ப அந்த வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து டார்ச் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா டு ப்ரொடெக்ட் தம்செல்ஸ் ஃப்ரம் விண்டர் இந்த ஃபயரை நெருப்பு மூட்டி எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டா விண்டர் குளிர் காலத்துல அவங்க வந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அந்த குளிர்ல இருந்து கடுங்குளிர்ல இருந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க பாருங்க டென் தௌசண்ட் பிசி இயர்ஸ் ஏகோ அதாவது பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பீப்புளை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேலியோலித்திக் ஏஜ் அந்த ஏஜில் வாழ்ந்தவங்கன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே நாம் மீசோலித்திக் இதே வச்சு பார்க்க பண்ணுங்க இந்த பீப்புள் ஆஃப் ஏஜ் லிவ்டு இன் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் பிசின்னு எழுதிட்டா போதும் எயிட் தௌசண்ட் பிசி இயர்ஸ் எகோ அதை தான் நாம் மீசோலித்திக்னு சொல்கிறோம் நியோலித்திக் அப்படின்னா த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் த பீப்புள் திஸ் ஏஜ் என்ன திஸ் ஏஜ் லிவ்டு இன் டென் தௌசண்ட் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சாரி டென் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசிஇ இயர்ஸ் எகோ இதை தான் நம்ம நியோலித்திக் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதே தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஆனால் முன்னாடி வந்து த பீப்புள் திஸ் ஏஜ் லிவ்டின்னு ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா த பீப்புள் திஸ் ஏஜ் லிவ் இன் ஓகே அதுக்கு மேலே இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பேஜ் கவுனி ஸ்டோன் வீல்ஸ் ஸ்டோன் வீல்ஸ் அப்படின்னா என்னது கல் வந்து இந்த வீல் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஸ்டோனை வச்சு தான் அவங்க வீல்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களாம் ஓகேங்களா வென் தி ஸ்டோன்ஸ் ரோல் டவுன் ரோல் டவுன் ரோல் டவுன் த மவுண்டைன்ஸ் தே அக்வேர்டு அக்வேர்டு அப்படின்னா அப்டைனடு அப்டைனுன்னு அர்த்தம் அக்வேர்டு அப்படின்னா அப்டைனடு ரவுண்ட் ஷேப் அதாவது மேலே மலையிலேருந்து மவுண்டைன்லேருந்து கல் உருண்டு உழுகிற
அதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கல் மலையிலிருந்து உருண்டு வர்றத வீல் வாஸ் இன்வென் அதை வச்சு தான் அங்கே இன்வென்ட் பண்ணாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க வீலை இந்த பிகினிங் இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன் அண்ட் லேட்டர் பை உட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோன்லேருந்து இது பண்ணாங்க அப்புறம் மறுபடியும் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உட்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க வீலை ஓகேங்களா திஸ் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் இது கண்டுபிடிச்ச இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் அப்படின்னா வீல் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்னே செகண்ட் பாருங்கள் பாட்டரி பாட்டரினா பானை செய்கிறது ஓகேங்களா பாட்டரி வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஸ் ஃபை ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸ் கண்டுபிடிச்ச மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச மனிதை நான் கண்டுபிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு இன்வென்ஷன் எதுனா பானை செய்கிறது ஓகேங்களா இந்த பேக்கடு பாட் அப்படின்னா பானையை வந்து அந்த பேக்கடு பாட் அப்படின்னா அந்த மண்ணெல்லாம் சுட்டு செய்கிறது அதுதான் பானை செய்கிறது அதான் பேக்கடு பாட் வாஸ் ஸ்ட்ராங் அண்டு லுக்குடு பியூட்டிஃபுல் அதை பார்க்குறதுக்கு சுட்ட மண்ணால் போட்டு செய்கிறது தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் அழகாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் மேட் ஆல் த ஹவுஸ் கோல்டு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ